Bienvenidos al Poder Municipal, el Poder de la Tarde, a que estaba con ustedes. Para mí un placer estar nuevamente en vivo, después de tener pues unas semanas en Fitur, Yulisa, trayéndole a ustedes pues contenido muy interesante, la pasamos muy bien, trabajamos mucho, pero feliz de estar nuevamente en casa. Así mismo estamos en el Poder Municipal, Yulisa Morel con ustedes, como decía mi compañera Ket, tuvimos una semana intensa de mucho sí. trabajo, la cual ustedes pudieron disfrutar. Y aunque estuvimos a distancia, pues estábamos, estábamos cerca porque estábamos da, cubriendo cada detalle de la Feria Internacional de Turismo Fitur que se celebra en Madrid, la cual República Dominicana... Que Quedamos terminó. en alto. Todavía ayer estaban Quedamos. subiendo noticias del stand de República Dominicana. Claro, y recibimos un premio allá en Fitur porque fuimos el país que recibimos más turistas sí. en el año 2023. De verdad que República Dominicana sigue haciendo un buen trabajo, el Ministerio de Turismo nos, nos sigue poniendo en alto... Y nosotros, ¿verdad?, recibimos estos turistas con mucho agrado, tal como somos nosotros, jocosísimos. Y el stand de República Dominicana, sin desperdicio, señores, hay que estar ahí para uno sentir la, la algarabía, la emoción, eh, los turistas yendo a nuestros stands, preguntando, comprando nuestros productos. Habían clases de merengue, salsa, sí. bachata en vivo, todos nuestros artesanos. La cual tú no disfrutaste, tú debiste, yo eh, no, por lo sí, menos, tomar sí. tu, tu curso. Traté, traté de coger mi clase ahí, pero no. Te dije, ¿a no qué? Es aprovecha que está <risa> gratis. No tienes que pagar ni un Por precio. ahí tiene que haber algún video mío aprendiendo a bailar, <risa> pero creo creo que Juan no lo puso, no lo puso en vivo, porque si no pasaría vergüenza yo. Pero de verdad que hicimos un buen trabajo en Fitur, sí. Julisa, la gente nos dio mucho feedback positivo. Sí, y el chocolate allá, sí. y si sí, allá se hizo chocolate. Chocolate dominicano, amargo, sí. Chocolate amargo dominicano, cacao, y también el tabaco. Que nosotros realmente exportamos tabaco, cigarrillos, para otros países, y allá estaba la gente comprando los productos de República Dominicana. Y la artesanía. Sí, teníamos tres puestos, no, cuatro puestos de artesanos de aquí de la República Dominicana, pues llevando todas sus piezas, muchas piezas de larimar, de ámbar, combinaciones de ambas, y de verdad que sentimos en ese stand tan grande, uno de los más grandes, debo decir, sentimos en cada esquina, en cada metro de ese stand, de verdad que el calor de la República Dominicana. La verdad que también la, la, la casa de coco, la, la, la barra de coco, no sé cómo se llama, la paja de coco de esos, pues se hacen productos artesanales y allá pues lo teníamos y vimos una cabeza como un cuadro de clavos, fue impresionante, sí, y dije, sí, wow, sí, qué sí. hermoso. Y también nosotros, que también lo puede disfrutar la gente en Miches, y de verdad que nuestro país, yo dije que República Dominicana lo tiene todo. no Y también pudimos ver la presentación de lo que va a ser pues el gran proyecto de Cabo Rojo, se hizo la presentación allá. También tuvimos pues la celebración de que llegamos a la meta de los 10 millones de visitantes. Y hablando de visitantes, Julissa, en este primer mes de enero llegamos ya a un millón y pico. Imagínate increíble, cuando terminemos el año. Increíble. Y también te comentaba que fuera del aire, que cuando veníamos nosotras de, de allá de Madrid, pues muchos dominicanos y muchos turistas pues siguen prefiriendo República Dominicana. Y hay que ver cómo la gente se emociona a venir a su, a, su, a su pueblo, las familias vienen a República Dominicana, disfrutan las playas, turistas que vienen aquí solamente hablan de las bonitas playas que tienen, la gente tan tan bonita, tan afable. Y de verdad que cuando tú sales de ese país y ves esos comentarios positivos, pues nos, nos, nos enorgullece de ser de aquí de República Dominicana. Y hablando también un poco más del turismo, yo sé que a ti te gusta el turismo ecológico, Yulisa. Me encanta. Y dijeron que este año va a ser el año del turismo ecológico aquí en la República República Dominicana, que vamos a implementar, vamos a apoyar un poco más ese turismo que cada año pues va cogiendo un poco más de auge. Eso es para ti. Sí. Que te gusta irte de viaje, no vas al turismo ecológico, <risa> tengo no vas a ir una tengo montaña, que ir. no te montas, no te, no te pones en una en una hamaca, tienes que poner debajo de tu de tu mata, en una casita, bañate <risa> ecológicamente. Pasar mi trabajo. Exacto, sí, sí. exactamente. Cocinar debo, debo en leña, hacerlo. cocinar en fogón. No, yo sí he comido comida de leña y me gusta mucho, pero ah, cocinarla okay. yo todavía no. No, de verdad, hacer ejercicio. Cocinar muy bien. <risa> Hablando sí. de eso también, a que, eh, inversionistas también invirtieron o van a invertir aquí en República Dominicana. Inversiones ¿verdad? históricas y, en Fitur. Sí, de hecho ya, no lo puedo decir todavía, pero ya hay un hotel que lo van a empezar a intervenir eh, la cual se fueron acuerdos que se hicieron en Fitur y va a ser uno de los hoteles más grandes o más bonitos de Santo Domingo Este y una de las también hospitales o clínicas súper modernas que también fue acuerdo que se hizo en Fitur que también se está interviniendo para que los turistas pues tengan ya donde quedarse en ese municipio claro. que el cual el ministro de turismo habló que se va a explotar el turismo en ese municipio la cual tiene tanta cultura 
y la gente, pues nosotros los dominicanos no visitamos el Faro Colón, tenemos mil años que no visitamos el Faro Colón. No Yo desde que estaba en el colegio nacional. creo que no he vuelto. Exacto, no me acuerdo nacional, un tres ojos que realmente muchos turistas visitan por ahí, no, y no sé, nadie se entera que esos turistas van y visitan, sí. y hacen un tour de hecho, un tour operador que hacen ahí en el Faro, y es importante que se explote esa parte de, de ese municipio. Y otro punto también a favor que vimos en Fitur fue que tres de las bancas principales de aquí de la República Dominicana estuvieron apoyando, estuvieron las tres juntas allá, porque al final es un mismo país, es, es un fin pues común, y qué bueno verlo a esos tres bancos principales juntos allá. Y qué bueno que la, la, la economía dominicana se dinamiza y qué bueno que también los que están fuera de nuestro país y nosotros pues también podamos tener ese acceso y también el dinero y las inversiones, los trabajos, más empleos se abran, más campo laboral para los dominicanos. Así es, Julisa y como dijeron allá en Fitur, en esa última rueda de prensa, el año que viene va a estar muy difícil de superar lo que fue este año. Vamos Así a ver es. qué nos trae Fitur es, del año que viene. Esperemos, allá estaremos como siempre dando la cobertura para que usted no se pierda cada detalle que pasa allá en la Feria Internacional de Turismo. Pero ¿A qué? Vamos a pasar con nuestro querido Fran. Así es, vamos con nuestro compañero Fran Meléndez, el caminante que ya comenzó pues su gira por toda Europa. Quisiéramos estar allá con él, pero nos trae su primer video de esta gran serie que yo sé que a usted le va a encantar. Adelante. Compañeros, allá son en los estudios en Santo Domingo. Un caluroso saludo, aunque está muy frío para toda la audiencia del Poder de la Tarde. Aquí, Fran Meléndez, estamos en la Catedral de San Estefan, en Viena, Austria. Y de aquí les vamos a llevar unos cuantos reportajes durante nuestra gira por Europa. Así que manténgase en sintonía. Viena, la capital de Austria, se encuentra en el este del país, a orillas del río Danubio. Su legado artístico e intelectual fue moldeado por residentes como Mozart. Beethoven y Sigmund Freud. La ciudad también es conocida por sus palacios imperiales, incluido el que visitamos hoy, el Palacio de Schönbrunn, la residencia de verano de los Habsburgo. El Palacio de Schönbrunn, también conocido como el Versalles Vienes, es uno de los principales edificios históricos y culturales de Austria. Desde el siglo XIX, ha sido una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Viena y ha aparecido en postales, documentales y diversas producciones cinematográficas. Dentro de la iglesia en el palacio hay importantes pinturas de Gian Battista Pitoni, en su época el pintor más solicitado por las cortes reales europeas, que muestra la educación de María y a San Juan Nepomuceno. Lo mejor de todo es que la entrada a este bellísimo palacio es completamente gratis. El palacio cuenta con 1.441 habitaciones y usted puede visitar 45 de ellas. El palacio está abierto los 365 días del año. Así que en su visita a Europa asegure de hacer una parada en Viena para que disfrute de sus museos, sus palacios, sus jardines y, por supuesto, su excelente gastronomía. Y esos fueron los eventos que hicieron noticias acá en Europa. Yo regreso de otra... <risa> Muy buenas tardes, compañeros, allá en los estudios en Santo Domingo. Un caluroso saludo, como les dije ayer en Invernal, desde aquí, desde Viena, a la capital de... de... Dígalo, síguelo ahí. Austria. Téngase sintonía con el show de... Sigue, sigue ahí. Desde Viena, la capital de Austria, para el poder de la tarde, les informó Fran Meléndez. Bye, bye. 
Tú sabes que eso son cosas que pasan cuando estamos en vivo. Ahí sí, Frank claro. nos incluyó los bloopers que a nosotros nos gustaba mucho. A él se le olvidó qué programa estaba presentando. Dios mío. ahí. La vida, la, vida, la vida de Frank. Se le olvidó el país donde estaba. Yo quisiera tener esa preocupación, Frank. <risa> Quizás no recordarme, bueno, estoy en París disfrutando. Ah, se me olvidó, ya estoy en Alemania. Mira. Sí, claro, que Frank, como es el caminante... Pues hoy está aquí, mañana está allí, y realmente, ojalá yo poder andar, Frank, creo que no asistente para yo ponerme al lado tuyo. Sí, de verdad que muy buen video, muchas imágenes muy bonitas de todos pues, esos monumentos, eh, la iglesia también, la catedral, muy importante allá en Viena, me gustó mucho, muy buen video, Frank. Así mismo es, cuando tú vas a Viena, pues tú no puedes dejar de disfrutar estas, esta cultura, de esta historia que tiene este país, eh, que lo caracteriza, cada vez que tú vas a un país diferente, pues conoce la cultura, la gastronomía, pues Fran siempre nos trata de traer cada, cada detalle de ese país para que nosotros nos motivemos y visitemos. Sí, cuando se pueda, pero cuando se por pueda. ahí vamos. Si sí, este también, fue el primer video de la serie, imagínate los próximos. Pero también a que, disculpa que te interrumpa, hay personas que están en ese país y no han visitado ese, esa, esos monumentos. Que, que son hermosísimos y que están en la ciudad y no los aprovechan. Y que aquí lo puede conocer, por lo menos por la pantalla como hasta ahora lo estamos conociendo nosotros. Recordarle a todas nuestras personas que están en sintonía, que sigan las redes sociales, arroba el poder de la tarde, tanto en Facebook, Instagram como en YouTube, para que usted pues vea este programa completo y todos los otros anteriores también. No trabajamos una pausa, pero cuando regresemos ya tenemos nuestro primer invitado del día de hoy en este Poder Municipal. Ya volvemos. La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, creemos en el poder de la educación. Hace 15 años, iniciamos el Programa Nacional de Becas COPNAMA. Más de 3.700 becados, 1.671 graduados de diferentes áreas del saber. Invertimos más de 1.473 millones de pesos en el futuro de los hijos de nuestros socios y sus familias. Apostamos a un mejor porvenir para toda la República Dominicana. COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Nos estamos transformando en la terminal aérea más moderna del país, Centroamérica y el Caribe. Este proyecto de ampliación ofrecerá mejores y mayores facilidades para nuestros usuarios. La terminal tendrá una mayor capacidad y comodidades, incluyendo nuevas vías de acceso. Ampliaremos la plataforma de movimiento y parqueos de aeronaves. Además, extenderemos la pista a 3.000 metros, con la que podremos acoger aeronaves de mayor capacidad y alcance, además de atraer nuevos mercados. El proyecto creará más oportunidades de empleo, contribuyendo con el desarrollo de la zona norte y dinamizando el comercio, la industria regional y el turismo. Seguimos creciendo, seguimos avanzando, para seguir conectando al Cibao con el mundo. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 
Ahora en febrero, Cupido llegó a LIR lleno de ofertas que enamoran. Con descuentos desde un 20 hasta un 30% en licuadoras desde 1895. Freidora de aire, 2995. Estufa de 20 pulgadas, 5995. Lavadora, 7495. Credenzas con espejo desde 12995. Y de veras desde 14995. Ven y aprovecha las facilidades de crédito, donde te lo llevas rapidito y lo pagas al pasito. ¿Te enamoraste? Sí, LIR Comercial, donde Cupido inspira por ti. La inspiración puede venir de todas partes, unas veces de las emociones y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Yo quiero que ustedes sepan lo que estuviéramos hablando ahí detrás de cámara, se entendieran esas risas. Nos agarraron así como a quemar ropa, pero realmente es cosas que pasan en el aire. Ya tenemos nuestro primer invitado en Poder Municipal, es Hugo Chávez, quien viene a hablar sobre el primer voto, señores. El país está preocupado, Aquet, y los candidatos están preocupados por este, este nicho eh, que se ha venido generando, este primer voto que la gente no sabe, o los adultos que aspiran a una alcaldía o una regiduría, no saben cómo van a atrapar a esos jovencitos que realmente son un poquito difíciles. Y la importancia, yo, y la importancia de ellos, y ellos definen muchas cosas en estas elecciones que ya se aproximan. Bienvenido al Poder de la Tarde. Feliz y contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Háblame un poco, porque la gente te ve a ti muy joven. Háblame sí. un poco antes de comenzar a hablar del primer voto, propuestas, tu apoyo a la alcaldesa y demás. Háblame de tu infancia, cómo creciste, cómo te involucraste también en la política. Bueno, yo tengo aproximadamente 15 años en los medios de comunicación, de los 21 que tengo. Eh, inicié en Sábado Chiquito de Corporán, como saben, Sábado Chiquito fue una escuela, eh, mi padrino fue Corporán de los Santos y siempre lo, veía, siempre lo veía reunido con personas importantes del ámbito político. Y él me decía, para tú poder ayudar a las personas y canalizar que esas personas tengan una vida mejor o tengan lo que necesitan, debes estar en política, debes ser parte de las tomas de decisiones. Esa fue una de, una de las grandes enseñanzas que tuve de mi padrino eh, cuando estaba vivo. De ahí pasamos varios programas de televisión, incluido el nuestro, el show de Huguito, ganador de tres premios soberanos, en ese tiempo. el más joven de la historia del premio, con 14 años, el primero. Eh, posteriormente ahí empezamos a eh, hacer lo que es la producción de televisión, ya más detrás de ese. Bueno, Yulisa fue mi talento, sí, hace un sí, año sí, sí. también. En su momento fue mi productor. En su momento fui productor de ella. Y ahora estamos en República Hoy, los sábados 9 de la noche por BTV Canal 32, un espacio nuestro, donde hicimos ese crossover de lo infantil allá al tema político. Tengo en el PRM ya un buen tiempo, fui precandidato a regidor, el más joven de la circunscripción. Que no quedaste uno. mal en la selección. En la, en la Quedamos bien posicionado ya. Quedaste bien posicionado, de hecho. Y que apenas está comenzando su camino. Claro, entonces, ¿qué te motiva a ti tú ser de un talento, vamos a ver, de espectáculo, pues está en Chodiuguito? Luego pasas ya a una parte más seria. Producción. Producción. Luego tu programa que no se trata nada, nada, no tiene nada que ver con espectáculos, sino ya la parte más formal de entrevistas y demás. A ser regidor, o sea, tú te levantas un día, voy a ser regidor. Sí. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo te surgió la idea? Mira, eh, en nuestro programa Choduguito y en Sábado Chiquito de Corporán, donde estuve también, 
hacemos siempre campañas sociales, no solamente el tema de los reyes, a los niños y demás, sino también, por ejemplo, en el show de Guito hicimos Yo Cuido el Agua, yo puedo ayudar a cambiar, que fue una campaña para que los niños cuiden el medio ambiente. Eh, dentro del show de Uquito también hacía modo de crítica a cosas al Estado que entiendo, que, que entendía en ese momento que deberían servir a los niños. O sea, era, era muy criticón del Estado a mi manera, jocosamente, de niño. Eh, también hacíamos campañas, como te dije, de que la gente cuide el agua, que la gente aprenda la importancia del reciclaje. Y, que no la saben. Y me entraba esa vena como de, de abrazar esas causas, el, el, el cuidado de los animales también. Y desde esos años vinimos abrazando esas causas. Y dije, Contra, ¿por qué no seguirlo a través de una candidatura, de un proyecto en el cual esas ideas que yo plasmé en el programa infantil podamos hacer la realidad desde el Consejo de Regidores? Y ahí fue que nos nació la vena de eh, ser precandidato. Hablamos de ese apoyo de la alcaldesa hacia ti, que te hemos visto también en varias caravanas y todo eso, y también el buen trabajo que haya hecho en esta... Pues, claro que sí, claro que sí, claro. Yo diría que Carolina Mejía debe estar eh, entre los primeros lugares de los mejores alcaldes que ha tenido la capital. Primero, el tema de la continuidad. Muchos alcaldes cuando llegan no continúan lo que el otro inició. Es muy importante. Es eso. muy importante. Carolina Mejía Exacto. desde que llegó... Eh, ha continuado lo que ha hecho David Collado, lo que hizo David Collado en el 2016 al 2020. Que hizo buen trabajo. ¿eh? La reconstrucción eh, la reconstrucción de los parques también, más de 150 parques que ha eh, reconstruido Carolina Mejía. Que ella no lo sabe, pero yo estoy muy feliz por el Parque de las Praderas, que fue intervenido. Y yo ¿Qué te soy, queda ahí mismo, que queda, ¿sí? sí, yo creo que vivo en el Parque de las Praderas porque a mí me encanta. Y realmente ese parque, todo el mundo, yo veo personas que caminan en el parque y recogen la basura, tienen como una educación que ella misma, que el ayuntamiento le ha, le ha enseñado de recoger la basura, echar unos zafacones, que eso es muy muy raro tú ver a las personas como recoger la basura del suelo y echarla en su lugar donde tiene que ir, las personas que van con su perrito pues recogen lo que lo que van dejando los perritos, que hay personas que no en otros municipios pues no se ve. No, es que se ha hecho un buen trabajo también con la educación ciudadana, es que antes quizás la, no, no se enfocaba tanto. No estaba educada sí, la, la, sí, la ciudad. Sí. Que es uno de los ejes fundamentales que tiene Carolina Mejía ahora dentro de sus propuestas y también que ha predicado con ese ejemplo, de no solo también accionar, sino enseñarle a la gente la, impor la importancia de cuidar lo nuestro claro. en nuestros sectores, de tener los espacios limpios, los frentes limpios, de botar la basura a la hora que tiene que botarla, de saber dónde botarla. Eso es algo que, con lo que la alcaldesa ha predicado con el ejemplo. Pero también Carolina Mejía ha puesto una ciudad de futuro. Apuesta a una ciudad de futuro, apuesta a las energías renovables. Si vemos al malecón de Santo Domingo, la mayoría de postes de luz son impulsados por energía solar. También apuesta también al tema de los cargadores de vehículos eléctricos, que lo podemos ver en los parques, en el mismo malecón, entre, entre otros lugares en los que ha dispuesto el, el espacio, la alcaldía del Distrito Nacional, entre otros. Yo entiendo que Carolina Mejía... Es una apuesta a seguir con el cambio que se ha hecho desde 2016 para acá, como dije, ha, ha continuado las acciones que se han dejado, no solamente las de David, sino también lo que ha dejado Roberto, entre otros alcaldes. Para mí, Carolina Mejía, sin lugar a dudas, va a ser la próxima alcaldesa, va a seguir siendo alcaldesa no, del Distrito Nacional. Si una, yo vi una encuesta que salió por ahí sí. y cabe destacar que ella tiene un 60% por ahí más o menos, no, si más, no me equivoco, 70%, 70%, apostamos al 70%, nosotros. Eh, ella tiene un 60% en este momento, vi al señor Francisco Peña que tiene un 85%, o sea, Domingo Contreras, ah, bueno, eh, do, eh, Francisco, Francisco Peña, sí, que es de Santo Domingo Oeste, y que entiendo que en esa etapa los que están aspirando a la alcaldía del Partido Revolucionario Moderno, pues todos, según las encuestas, le están ganadores. Sí, o sea, es así. Es esperemos así. leer la votación, porque es el, es el momento. Mira, el Partido Revolucionario Moderno ha demostrado que el, en cuanto a gestión municipal que sabe lo que hay que hacer, sabe cómo tratar las cosas bajo una misma línea. Incluso la premisa de campaña general como entidad de partido de nosotros es un solo gobierno. De que esas plazas en las cuales han habido eh, alcaldes de oposición, lamentablemente, pero hay que decirlo, han frenado los trabajos que hay que hacerse en los municipios y en las ciudades. No lo digo porque soy perremeísta, las pruebas están, sí, ahí. están ahí. Ahí vemos un trabajo que puedo decirlo a viva voz en Santo Domingo Norte, que Carlos Guzmán ha frenado casi todas las obras que ha tratado de hacer el gobierno central en Santo Domingo Norte, por ejemplo. 
Sí, pero eso mismo es lo que tú mencionaste anteriormente, el, el, la importancia de la continuidad. Entonces, hablamos un poco de las propuestas que tiene la alcaldesa para este nuevo mandato, de salir electa, que me imagino que es lo que va a plasmar las elecciones. Continuar lo que está bien es una de las premisas, no, no como, la como la reconstrucción la de los parques, público -privada las también. alianzas público-privadas, pero sobre todo hay un eje fundamental de la campaña, que lo había mencionado ya anteriormente, que me encanta, que es la ciudad de futuro. La ciudad de futuro que apuesta Carolina Mejía a utilizar las energías renovables, no solamente en, el, en, el, en, el, en, el, en la iluminación del, de la ciudad, sino también en el tema de los semáforos, para nosotros tener una mejor movilidad, tener también... Eh, visualizar desde la alcaldía cómo van los sectores, esa ciudad de futuro de, de tener tecnologías para nosotros la policía tener más fácil que no se le queda la alcaldía. Tener más, pero también para tener más fácil el trabajo desde el cabildo, la policía municipal que bien Muy dices, importante. que inició una gran reforma en este cuatrenio que la va a, tener, a continuar también que la inició David Collado, que la inició David Collado en su sí, momento, es lo que te digo alcalde, la continuidad la de las cosas la continuidad de las cosas hay alcaldes que llegan eh, después de que ganan a querer romper todos los paradigmas y comenzar algo nuevo que quizás no le da el tiempo en cuatro años y ahí vemos todos esos proyectos que tú mencionas parados claro que sí, y ahí vemos eh, unas propuestas fenomenales yo entiendo que Carolina Mejía ahora mismo eh, como, como está con buenos números y posiblemente sea la virtual ganadora de la alcaldía del Distrito Nacional, yo creo que va a ser un trabajo aún mejor por el tema de tiempo. Tendrá más tiempo de continuar lo que ya inició, de continuar, valga la redundancia, de lo que ya empezó a continuar. Yo entiendo que Carolina Mejía hará un gran trabajo en este próximo cuatro años. Cuatro años. Yo le veo un perfil a Carolina Mejía presidenciable. ¿Por qué te ríes? No, nada, nada. ¿Ustedes están trabajando opinión, para ¿verdad? eso? Para Nosotros que estamos la trabajando. Que la alcaldesa sea en su momento, en los 28, lo que se perfila como que sería la primera mujer presidenta en este país. Mira, en mi caso particular, yo, Hugo Oscar Chávez, encargado del primer voto del Distrito Nacional, estamos enfocados primero en que la alcaldesa sea reelegida. Sea reelegida. Que Giancarlo Vega, que es el candidato que apoyamos a regidor del Distrito Nacional, también sea regidor. Y que, por supuesto, nuestro presidente Luis Abinader dure cuatro años más. Entonces, háblanos de este primer voto. Sabemos que el PRM... El Partido de la Moderno lo califica mucho por ser un partido muy elitista, muy de popis. Eh, algunos no han captado esa, ese, ese voto joven, la cual tú sabes que ahora con la revolución de la tecnología lo, los jóvenes están en todo. Y no importa, menos en eso. Menos sí. en, como que no le importa mucho quién sea el presidente, o no le ponen atención a la política. Otros se van del país, otros están divorciados a eso, siguen su carrera. Y deciden entonces quedarse en su casa cuando toca las elecciones y no ir a votar. El compromiso que tienes tú de tú sacar esa juventud y de tú llamar a esos jóvenes de 18 a 24 años, ¿verdad? Uh -huh. A que voten. ¿Cómo logras tú canalizar ese primer voto a nivel, mejor que a nivel nacional o a nivel del distrito? A nivel del distrito. Estamos encargados del primer voto a nivel del distrito nacional. Eh, te comento que el ministro de la Juventud y presidente de la Juventud Revolucionaria Moderna, Rafael Félix García, nos puso la tarea de cargarnos de ese primer voto en el Distrito Nacional. Fíjate, eh, se ha dado algo muy interesante, de que es que el primer votante, todas esas cualidades, las cuales tú me mencionaste, eh, dice esas cosas o hace esas cosas, porque simplemente ve a los políticos de antes haciendo lo mismo, sí. pero sin embargo, ven a un Luis Abinader, que es, podría decir, de los pocos presidentes de la República Dominicana, que ha combatido la corrupción. O sea, tú, cuando comparas la balanza de lo que esos primeros votantes han vivido durante los años, ven un presidente que ha combatido la corrupción, que ha impulsado el turismo en la República Dominicana. El tema del apoyo a los municipios directamente también. El tema de usar energía renovable en cuanto al medio ambiente. Pero si nos vamos a educación, el tema de la, edu de la educación en pandemia por radio y televisión. Las soluciones que ha planteado el presidente Luis Abinader, el tema de las vacunas en su momento sí. también para el COVID-19. O sea, vemos un gerente que ha demostrado con hechos por qué tiene que seguir cuatro años más. Y eso ha sido fácil para nosotros vender la figura presidencial del, del presidente Luis Daniel en cuanto al primer voto. Cuando nos acercamos a las universidades, a los sectores, a las zonas del PRM dentro de la circunscripción, cuando vamos a vender nuestra alcaldesa Carolina Mejía o a los candidatos a regidores del Partido Revolucionario Moderno, Llevamos propuestas, no solamente el tema de los hechos, también de las propuestas. El primer votante es muy inquieto, o sea, lo vemos mucho en el celular, 
pero ¿qué está haciendo en el celular? Muchos de, hecho, de ellos están investigando quién es la persona a la cual están viendo ahí mismo. Dal, me, tenía un caso particular, tengo un caso particular del sábado pasado que tenía una actividad, una reunión de primeros votantes de la circunscripción número uno, que un joven que estaba ahí estaba buscando las propuestas de uno de los candidatos, que es el candidato que apoyamos en la circunscripción 1, Giancarlo Vega. Decía, venga, Carlos, tiene una propuesta de esto, ¿me puedes hablar un poco de esto? O sea, investigó el perfil de Giancarlo para preguntarle y al final dijo que va a votar por él. Por ejemplo, el primer votante es muy inquieto, escudriña mucho el tema propuestas y el tema perfil de los candidatos. Y para nosotros ha sido fácil vender en la 1, en la 2, en la 3, al presidente, a la alcaldesa y a los candidatos alrededores de las diversas circunscripciones. Pero eso de que mencionaste, de que el partido eh, es muy elitista, muy pop. No lo digo yo, ¿eh? Yo ¿Cómo? podría eh, decirte acá, no, que no, no es así. En el PRM hay muchos jóvenes valiosos de diversos extractos sociales, que eso es lo bonito que tiene el partido. de Cuando un grupo de personas, y más de tu edad, piensan igual, quieren que el país siga por un buen camino, se siente un, es un se siente sentimiento bonito. Sí, cuando nosotros cantamos en las actividades, por ejemplo, el himno del partido, y nos miramos todos como, como cantamos eso con orgullo, se siente bonito, se siente esa esperanza, ese relevo que viene en eh, los próximos años en el partido. El partido tiene una muy buena cosecha. Sí, hablo, mencionaste a Giancarlo, o sea, hay una propuesta de él que a mí me llamó mucho la atención, es la creación de ese portal donde la gente, por ejemplo, puede reclamar si se daña algún espacio público y ahí se van gestionando todas esas reclamaciones. Claro que sí, es una propuesta que tiene el candidato a regidor que apoyamos, Giancarlo Vega. Él lo que busca es acercar el Consejo de Regidores al pueblo, de que la gente tenga contacto con su regidor. Ahora mismo son muy pocos claro. los que conocen los regidores que tienen en su circunscripción claro, en la porque ciudad. Porque ganan y no se olvidan de, 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 su, de su barrio, de su sector. Pero eso es lo que quieren cambiar. Eso es lo que quieren cambiar en nuestro candidato, de tener okay. ese oído en el corazón del pueblo, de que se hay que arreglar X calle, de que si hay que arreglar el alumbrado. Ellos saberlo, porque quizá también eh, los problemas no están, saben, pero no lo saben. Claro. Entonces esa idea de acercar el Consejo de Regidores eh, al corazón del pueblo. Hablaba mucho de la juventud, de la propuesta que le dan a estos jóvenes este primer voto y a mí me gusta mucho y estoy de acuerdo contigo con que lo, la juventud de ahora escudriña las, y busca las informaciones, pero hay un punto, hay unos jóvenes que están, que se sienten desesperanzados, se sienten distantes, ¿qué le ofrece usted como primer voto y, la, y los al, las candidatos que usted apoya a estos jóvenes que realmente no tienen trabajo, a los ninis que no estudian ni trabajan? a los jóvenes que están que salen de un sector y van a la universidad a, a puro pulmón, sin ayuda de nadie. O sea, esos jóvenes que están apoyando o siguen un liderazgo por en busca de una de un cambio de vida o de una esperanza, porque bien decía fuera del aire que la juventud, pues la mayoría se va del país, emigra a otros países buscando una mejor oportunidad. Se sienten defraudados. Exacto. Muchos. Mira, gracias a Dios eh, podría decir que eso ha cambiado, no en su totalidad existe por un tema de oportunidades y demás, pero no por ser del partido del gobierno, sí te puedo decir que la cosa ha cambiado. Ahí tenemos en cuanto al tema de los ninis, un programa 1424, sí, claro. que ha llegado a revolucionar ese tema, de darle oportunidades de que se formen y demás. Pero no te vayas tan lejos, existe también el tema de Linda, que lo han extendido, han extendido la oferta formativa de la República Dominicana, no solamente en la en ese tipo de educación, sino también en la UAS, el tema de las escuelas públicas que se están equipando, valga la redundancia, con los equipos necesarios que se necesita, el tema de los centros tecnológicos comunitarios que están en cada sector de la República a Dominicana nacional. a nivel nacional, que abren oportunidades de esperanza a esos jóvenes de que puedan aprender eh, a, el tema de la tecnología, el tema de la sublimación y puedan de ahí mismo sacar emprendimientos y demás. Pero el tema de los estudiantes, de que ya por fin el estudiante puede utilizar los servicios de transporte público gratuitamente. O sea, se ha hecho el trabajo para que la cosa cambie de verdad. Hay que esperar algunos años para que se vea y sea notable el cambio que se está haciendo Mira, en el gobierno. Las escuelas, los estudiantes de escuelas públicas, antes de irnos a la pausa, también tienen ese transporte. Eh, el ah, seguro se también. Cae, el, el trae, trae. El trae, el trae. Muchas madres pues ya nos van a, no llevan sus hijos a la escuela sino que se paran en la esquina y hay dos o tres vehículos de estos en cada sector. O sea, es un avance. Para mí ha sido un avance importantísimo. Sí. 
¿A qué? Vamos a una pausa. Sí, esta conversación está muy interesante, sí. pero tenemos que cumplir con nuestro compromiso publicitario. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero no pierdan la sintonía porque volvemos con más en el Poder Municipal. Seguimos aquí en sintonía en el Poder Municipal, una conversación pues muy interesante con este joven eh, político, Hugo Chávez. Estábamos conversando un poco de ese primer voto en la República Dominicana, la importancia que también tiene, pero vamos a hablar un poco y algunas palabras, porque estamos hablando fuera de cámaras de esta sociedad, de estos jóvenes que quizás están esperando los últimos días para ver qué aparece y así ellos ver por quién van a votar. Quizás Mira. volver a repetir las propuestas, que no se lleven de eso, que vean las propuestas cual, con cuáles se identifican más y después de ahí pues ellos deciden por quién o no votar. Así es, pero invitar sobre todo a ese joven a, que ya recién cumplió de 18 años, que ya es hábil para votar. Hay un caso que se está dando que también se me olvidó comentar. Nosotros como primer voto estamos manejando una cantidad considerable de primer votante que no necesariamente es joven. Aquí tenemos hombres mayores que ya salieron de la milicia que van a votar por primera vez en su vida ah, pero también mira, tenemos claro, personas claro, que... los pensionados, perdón, disculpe los que son pensionados, que, o sea, los retirados pueden votar en esta ocasión los que son retirados, sí, o sea, tenemos una gran cantidad ah, de primer claro, votantes claro, claro. votante retirados de la milicia, ah, que no son hay, jóvenes pero son que no son jóvenes pero son ah, primer votante hay un, hay un, hay un que también los, que, los convictos los que están allá pueden votar ¿será verdad? ¿es cierto o es mentira? Es hasta el momento se espera la resolución de la Junta Central Electoral, okay, claro. pero pero el, ese caso de los retirados de la milicia, eh, personas que antes no tenían cédula, personas mayores, muy mayores, que no tenían cédula, que van a votar por primera vez, tenemos una cantidad considerable en la circunscripción 2 y la circunscripción 3 de ese tipo de personas que van, van a ejercer su derecho al voto por primera vez. Y uno se le ha ido acercando, mostrándole la propuesta de Carolina Mejía, la propuesta de Luis Abinader y de los regidores del PRM, en el caso de la 1 de Giancarlo Vega que es muy bonito, pero fíjate, la idea de, nos, de, de nosotros es vender propuestas, decirle que eso, por hablar un lenguaje llano de jóvenes, ya pasó de moda del 500 sí. y el picapollo, o el dame lo mío. Yo lo estoy de, escuchando todavía. <risa> eso no, eso no ha cambiado. Eso la no ha motivación cambiado. de nosotros es ignorar eso y ver las propuestas, ver lo que ha trabajado los políticos en tu entorno. Es fácil, simplemente tú tienes que ver qué ha hecho fulano, qué ha hecho fulano, a tu alrededor y vas a ver quién ha trabajado y quién no. En el caso del partido que promovemos, el partido que formamos partes, parte, ahí está el trabajo de nosotros en cuanto a lo municipal, en cuanto al gobierno central también. ¿Cuántos jóvenes que va a primer voto ya hay conformado? Que tú dices, bueno, van a votar de mi equipo, porque tú eres el, el encargado de ese, de ese departamento. Tengo mil jóvenes, 500 jóvenes, dos mil jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay primer votante? Mira, que Carolina Mejía puede contar mira, no te puedo dar la cifra exacta o sea, computada de la Junta Central Electoral pero sí te aseguro que del primer voto de la JRM, del, del Distrito Nacional que es el que encabezamos fácilmente Carolina Mejía tiene alrededor de 10 mil vota primeros votantes ya para fácilmente. terminar se ha trabajado sí, 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 sí. fácilmente se ha trabajado, sí. Para terminar, háblame de ese proyecto nuevo que comienza ahora el sábado, ¿no? Uh -huh, claro, claro. Esta semana, bueno, podría decir que vuelvo al entretenimiento, pero con una pizca de política. A nosotros el sábado, 9.30 de la noche, BTV Canal 32, dentro del espacio de nosotros, República Hoy, lanzamos lo que es el programa Primera Decisión. ¿Qué consiste Primera Decisión? Es invitar a esos candidatos a que hablen con los primeros votantes. Pero no es el típico programa de sentar a un candidato y a que hable de él sino conocer su historia, que esté Importante. en el mismo mood, en la misma onda. Darle un nosotros, giro diferente primeros, a la entrevista. Claro que sí, de lo, nosotros mismos los primeros personal. votantes. Nosotros podemos estar comiendo un yaniqueque con un candidato en un barrio, como también lo podemos tener en estudio jugando un juego de mesa con el elenco. Un dominó. Un, elenco, eh. un dominó, o sea, va a, ser, va a ser muy diverso. No es simplemente el típico programa de sentar un candidato a hablar, sino es conocerlo de verdad, lo que quiere el primer votante, de saber qué lleva en la mano, las propuestas, a qué va al Consejo de Regidores, a qué va al, al Congreso, que a la presidencia no, y demás. Los jóvenes no saben qué es lo que hace un regidor. Sí. Es ganar y ya, porque no vuelven a los sectores, se sientan en, ahí en, la, en el ayuntamiento y no hacen más nada por eso. No, pero sí te puedo decir que hay muchos regidores ejemplares, como es el caso de Luis Mieses, 
José Caraballo, sí, que sí, se han sí, hecho el trabajo bueno, y han sea. representado su, su, sus sectores. ¿Tienes que volver, Huguito? Claro que sí, sí. Para, yo con, con todo el gusto vuelvo. Para ese y de verdad que felicitarte por ese gran trabajo en el primer voto, se gracias. siente la diferencia y esperamos pues que así sea. Muchas Muchísima gracias por la invitación. Elecciones. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero no pierdan la sintonía aquí en el Poder Municipal. Yulisa Aketzabak, para mí un placer acompañarlos nuevamente. Ha sido un placer haberlo acompañado a ustedes y sobre todo que Hugo nos haya acompañado en este tema de primer voto en el Poder Municipal, donde conocemos su propuesta. Y usted joven, pues ya usted ve este joven que sigue trabajando y apuesta a lo positivo, a lo bueno del país. No se lleve de, de un picapollo y demás, sino escucha propuestas. Vamos a una pausa.